Wow! Hello guys! It's me again! Welcome to my channel! So, ang tagal-tagal ko bago nakapag-upload ulit. Um, bago yung in-upload ko dun sa anak ko. So, yun, medyo naging busy lang. So, yun. at ulit ako. Another vlog. Uh, actually, nag-iisip kasi ako ng mga dapat kong ipablog. Eh, medyo busy. Kaya, yun. So, ngayon, ituturo ko sa inyo kung papaano ako gumagawa ng thumbnail. Um, actually, natutunan ko lang din to nung nanood ako ng tutorial din sa YouTube. So, yun. Marami namang mga app, apps na pwede kang gumamit ay i-download pala. Pero, yung napanood ko nung nakaraan, siguro, mga amatago na, doon na lang ako nag, ano, nag-stick. So, yung gamit ko, pixel lab, tsaka background eraser. So, yun. Yun yung madalas ko nang ginagamit ngayon pag gumagawa ng YouTube thumbnail. So, bakit ba kailangan natin ng YouTube thumbnail? Siyempre, pag nag-upload ka kasi ng video sa YouTube, ang, pa, in, ang ano naman, parang napaka-play naman kung video ka agad. So, dapat parang meron kang, ano, kung baga ba sa libro, meron kang cover. Yeah! Diba? So, yun yung parang magpapakita na kung, kung ano ba yung video mo na ginawa. So, yun. Yun yung importante kaya kailangan ng YouTube thumbnail. So napakadali lang naman gumawa, gumawa ng YouTube thumbnail. Uh, it depend na 'yon sa iyo kung paano mo siya iaano sa gagawin kung kung basta ganun. Ganun na naman siya kadali. Actually, hindi naman siya masyado ang kailangan ng maraming eklabo, di ba? So 'yon. Ang gamit ko is yung Pixel Love tsaka yung background eraser. So, after nito, isisingit ko yung video na ginawa ko kung paano ko siya ginagawa. So, yun guys. Doon na tayo sa video. So, hello guys. Dito na tayo ulit sa cellphone ko. So, ang una natin gagawin is yung i-click yung background eraser. So, hanapin ko yung background eraser ko. So, yun. Click na natin siya. Then, load a photo. So, pupunta, pupunta yan directly sa gallery. May mimili ka lang ng pick na gagam gagamitin. So, since sample, ito na lang. So, i-crop lang natin ng kaunti para mas madali siyang mag-erase ng background. So, yan. So, once okay na, ang usual na ginagamit ko is yung magic para mas madali siyang gamitin pero be careful na lang kasi minsan may mga nabubura siya kaagad na hindi na, na kailangan tas nabubura niya so pwede mo namang i-undo yan kung sakasakaling nabura niya kasi yan usual yung ginagamit ko para mas madali siyang magbura then pwede mo naman niyang i-undo pag may mali so yan, bura-bura lang tayo yung mga unwanted na background kasi ang gusto mo lang i-highlight is yung picture niyan picture na gusto mong gamitin lang dun sa thumbnail so yon so burahin lang natin yan bura 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 so be careful na lang yan so once sa tingin mo is okay na gamitin ginagamit ko na usually yung 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 manual niya. So, isusum in ko lang kung ano yung hindi kayang burahin ng magic. Yan. So, buburahin lang natin ng dahan-dahan para hindi na tayo lagi nag a So, yon Papantayin lang natin. Hindi ko na kinumpleto yung sombrero ng anak ko. So, sa tingin ko, okay na yan. Sinsample lang naman to. Pero, pag gusto nyo, yung talagang eksaktong an oops nako ano ba yan munti ka na so yan so okay na siya i-save lang natin click mo lang yung save doon sa taas then tadaan save na so punta na tayo sa may 
Pixel Lab. Ayan. Click natin ang Pixel Lab. So, yan. Lalabas yung before ko. Yan yung sa anak ko na for sure uploaded na. So, mag new tayo. So, yan yung size niya. Then, baguhin natin yung size. Punta tayo sa image sizes. I-click natin yung YouTube thumbnail. Kasi yun yung size na kailangan natin. So, yan na yan. Then, marami namang background dyan. So, pwede ka rin mag-download na sarili mong background. So, ipasok na agad natin. Ipasok. Idagdag na natin yung na-crop. So, pwede mo ding i-crop ulit yan. Depende sa size na gusto mo. Since okay na yon ilagay na natin. So, it's up to you na lang kung anong size, kung paanong size ng picture ilalagay mo. Then, maglagay na tayo ng text. Yan. So, since sample lang ito, ang ilalagay ko lang text is me and my son. Yan. Me and my son. So, okay na yan. Then, okay. So, yun. Ngayon, i-adjust natin siya gamit yung letter A sa baba na nakakulay blue. So, dapat nakaklik ka doon para ma-adjust mo yung, mga, yung text mo. So, usually yung ginagamit ko dyan ay stroke. Yan yung lagi kong ginagamit. So, depende sa iyo kung gano'ng kakapal ng stroke doon sa letters. Yan. So, once okay na yan, yan, itansya mo na lang kung sa gitna, sa gilid. So, it's up to you guys. So, yun. Yung linings din, kiniklik ko usually yun para yung tamang uh, pagitan ng word niya, word by word. So, yan. So, now, punta na tayo sa may inner background. So, inner background niya, pwede mo siyang kulayan. Ng, it's up to you kung anong color. Yan. Mamili ka lang kahit anong color dyan. Nakukulayan yung inner text niya, yung inner word niya. So, yan. So, tingin ko okay na to. So, yan. Then, punta tayo sa background. Bukod sa may color na yung text, pwede mo pang kulayan yung pinaka-background ng word. So, it's up to you then kung anong color ang gusto nyo. Yan. So, okay na siya. Then, once okay na, kung may gusto pa kayong idagdag, pwede kayong maglagay ng emojis. So, punta lang kayo ulit sa text. Yan. Punta lang kayo ulit sa text. Tapos, yan. Since yung keyboard naman is may emojis, yan. Mamili na lang kayo ng emojis na gusto niyo. Para dagdag, ano din siya, dagdag ganda ba dun sa ating thumbnail. So, yan. Ililipat lang natin. Papalakihin lang natin si emojis. So, depende sa iyo kung sa gitna, sa taas. So, it's up to you guys. Yan. Kung isang emojis lang. So, okay na yan dyan sa gitna. Yan. So, once sa tingin mo is okay na, kung gusto mo pa rin magkaroon ng buhay yung picture, yan. Punta naman tayo doon sa may bilog na button. Para maglagyan natin din ng stroke yung picture. Kasi yung sa letter A, puro yun sa text. Doon sa bilog na button, yun na nakakulay blue para sa picture. So, napinulit natin yung stroke. Yung pinaka-favorite ko stroke. Yan. Tapos, yan. Tapos, mamili lang tayo ng color. Kung anong color na stroke. Then, also kung gano'n siya kakapal. Yan. So, para ma-highlight ng kauti yung pic. So, yan guys. So, pet lahat nung nandyan sa button na yan, pwede nyo pag-aralan kasi yan ay para doon sa picture kung paano mo siya i-highlight pa. Yan. So, pag-aralan nyo lang mabuti at napaka-simpleng, simpleng, simple lang. So, sa tingin ko is okay na yan. So, isave na natin since sample lang naman ito. Yan. So, punta na tayo doon sa export image. Pag kinlik mo yung export image, ang ikiklik mo save to gallery. Pag kinlik mo yung save to gallery, automatic yan, masisave sa gallery mo. So, lahat ng ginagawa mong thumbnail sa Pixel Lab, mag-create siya na sa real niyang folder. So, punta tayo sa gallery. Yan. Gallery. Oops. Balik tayo doon. Yan. Tapos, hanapin natin yung folder ni Pixel Lab. Nandun siya sa real. Pwede? 
Pag nabubulol, really ablob. So, yan na. Ayan na yung lahat ng ginawa kong thumbnail na nasa isang folder. At yan yung ginawa natin kanina. So, that's it. Ganun lang, kasimple. Tapos, al alam ko, kompleto pa yung nagawa ko. Yan yung sa anak ko, nakaka-upload ko lang. So, yan guys. Lahat ng mga thumbnail. Yan lang talaga gamit ko. Pixel lab, tsaka background eraser. So, yan. Ina-upload ko yan using YT Studio. Yun siguro yung susunod kong gagawa ng video. So, yan guys. Tapos na siya. So, napaka-simple ng paggawa lang. So, walang kahasal-hasal. So, back na tayo sa main video ko. Yun. Napanood nyo na yung video na ginawa ko kung paano ko ginagawa yung thumbnail, YouTube thumbnail. Then, dinadownload, ay na, ina-upload ko siya gamit yung YT Studio. Isigit ko dito. Yan. Dito ko siya dinadownload dina yung YouTube thumbnail na nagawa ko sa so, YT Studio. So, dun din ako nag-e-edit na, dito din ako nag-e-edit ng mga item, mga description, item ng <laughs> mga description, tas ng mga tags, So, doon ko siya lahat in-edit dito sa YT Studio. So, yun guys. Napakasimple na gumawa ng YouTube thumbnail. And, it's up to you kung meron pang ibang apps na maganda. Actually, yung isabi din nila yung pick, yung pick art to. Maganda din ka. So, hindi ko pa siya natatry kasi medyo na ano na ako. Nag-stick na lang ako dun sa pixel lab tsaka sa background eraser. So, yun lang. So, thank you for watching guys. Siguro, susunod after nito, gagawin ko naman kung saan ako nag anong app ang gamit ko using pag sa pagbibideo. Yun. So, thank you guys for watching. Sana makatulong to dun sa mga new sa mga bagong nagbablog katulad ko. Then, don't forget to click the subscribe button and click the notification bell para mag updated kayo sa mga susunod kong videos and thank you dun sa mga nag-subscribe and yun lang basta keep on doing lang upload ka lang ng upload basta masaya ka keep on doing lang yun lang so see you next time bye